Bueno chicos, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a trabajar con nuestra segunda clase y vamos a concentrarnos en la primera etapa de la interpretación de planos de este curso que estamos haciendo. Conversamos la clase pasada que íbamos a trabajar siete tipos de planos. El día de hoy nos vamos a concentrar en los PNID y en los PFD o los diagramas de tubería e instrumentación y los diagramas de flujo de procesos. Y pues como siempre vamos entonces a iniciar ya esta sesión de clases. Vamos por acá entonces a hacer un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy y en función de eso pues iremos conversando y mostrando la presentación. Fíjense, cuando nosotros vamos a trabajar con el diseño de un sistema de tuberías, yo puedo tener lo siguiente. Vamos a imaginarnos que yo tengo un tanque. Ahora lo voy a dibujar así, como en una especie de, de isométrico. ¿okay? Imaginémonos que esto es una especie de isométrico. Y eh, estamos en un entorno real. ¿okay? ¿A qué me refiero con un entorno real? Con un entorno real donde tal vez yo tengo que ir de aquí a aquí. Necesito moverme hacia acá. Necesito volver aquí. Luego seguir para entonces conectarme con un, un equipo que puede estar acá. ¿okay? Bajo esta premisa, si esto es un plano isométrico, tal vez yo debería indicar cuáles son los puntos donde existe soldadura y adicionalmente pues también debería tal vez denotar los puntos donde hay soportes, porque pues evidentemente las tuberías no flotan, y yo necesito soportar absolutamente todo en, de alguna manera. ¿Ok? Ahora, esto es como lo haríamos desde el punto de vista físico. Pero si yo quisiera representar este proceso, de hecho voy a, voy en este caso, vamos a suponer que aquello es la línea de succión de esta bomba. Esta bomba se va a llamar P3001, ya vamos a ver por qué. Y este tanque se va a llamar T3001. Entonces, cuando yo veo esto, esto puede ser representado simplemente de la siguiente manera. Yo represento acá un tanque, represento aquí un par de bridas y represento una bomba. Y ustedes podrían decirme, David, pero no está igual porque acá no veo esta curva. Aquí no estoy viendo los puntos de soldadura. Aquí no estoy viendo muchas de las cosas que dibujaste acá. Claro, porque es que la intención de un plano isométrico, por ejemplo, como este que tengo aquí, es mostrar la ruta real de la tubería. Probablemente de aquí a aquí yo podría tener, pues no sé, voy a decir una locura, tal vez 1500 milímetros. A lo mejor acá ya entonces tengo 2300 milímetros. Y aquí es simplemente una línea que a lo mejor mide 5 centímetros, ¿ok? pero está representando exactamente lo mismo. Está representando que esta bomba, que se llama P3001, está succionando del tanque T3001. Entonces, el día de hoy, nosotros nos vamos a concentrar en lo que son los PNID y los DFP. ¿Okay? Esa es nuestra misión. Son en este momento, bueno, tenemos 7 y 43. A eso de las 9 de la noche ya deberíamos tener... Eh, culminado este capítulo de lo que son los PNID. Para nosotros mirar lo que son los PNID, voy acá a indicarles, fíjense, en este caso lo que llamamos diagramas de entrada. La pregunta es, David, ¿y por qué se llaman diagramas de entrada? Se llaman diagramas de entrada porque precisamente cuando nosotros vamos a diseñar la secuencia como tal, esto es lo que se hace primero. Esta configuración donde a través del departamento de procesos o nuestros amigos de ingenieros de procesos, se valida que lo que se necesita es un tanque y una bomba. Nosotros ya en el área de piping determinamos algunas otras cosas más, como por ejemplo los soportes. Esto podría ser, muchachos, por ejemplo, aquí esta, esta especie de U, eh, podría ser por dos razones. Uno, que yo tenga tal vez a lo mejor aquí un, una columna de una estructura y necesito hacer esto. O esto podría ser por análisis de flexibilidad un lazo de expansión. Luego conversaremos de eso. Pero lo que les quiero decir es, 
<coughs> en físico hay que contemplar muchas cosas. En un diagrama solamente esto. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra presentación y seguimos mirando acá. Fíjense. ¿Por qué yo inicio la clase con esto? Los diagramas nos sirven a nosotros. Miren, miren este detalle, ¿no? Vamos a ver una receta, una receta donde hay unos ingredientes, donde hay una preparación, en este caso, una, las instrucciones de cómo preparar la receta o la preparación. Y esto está escrito en texto. Es decir, entibiar levemente la leche, mezclar en un recipiente, amasar todo primero con cuchara. Y ustedes me podrían decir, David, ¿pero qué tiene que ver una receta de cocina con una planta y un PNID? Pues chicos, fíjense, cuando nosotros vamos a trabajar en el, a nivel de procesos, una de las cosas que se hace siempre es, pues, que decimos cuál es el fit de la planta, con qué se está alimentando la planta. Y esa alimentación de la planta es lo que se llama la dieta de la planta. Entonces yo alimento a la planta con cierto tipo de comida, por llamarla de alguna forma, y la planta va entonces a tener una serie de procesos para darme entonces una salida. Dentro de esos procesos existe algo que se llama filosofía de operación y control. Y esa filosofía de operación y control es esta receta, esta preparación que yo estoy eh, mostrando acá. ¿Cómo sería? Bueno, evidentemente no es preparar, moler, sino simplemente entra en el recipiente tal, se varía la presión, se incrementa la temperatura y de esa forma nosotros vamos generando los diferentes cambios en esa, ese alimento inicial que se le entrega a la planta. Ahora, yo podría también mostrar esa receta de esta forma. Y eso es lo que quiero que ustedes el día de hoy miren. Inicio, entibiar levemente la leche, mezclar en un recipiente, amasar todo, hasta nosotros finalizar. ¿Ok? Entonces, yo puedo representar una filosofía de operación y control también a través de unos bloques. Y eso es lo que se conoce como un diagrama. David, ¿y cuál es la diferencia entre diagramas y planos? Que creo que ya nosotros lo mencionamos. Los diagramas son muy diferentes a los planos porque en el caso del diagrama lo que me interesa es esquematizar. En el plano hay dimensiones, hay cotas y nos permite construir. Este diagrama o estos diagramas que vamos a ver acá, como les decía, vamos a empezar con los PFD o los diagramas de flujo de procesos que son estos de aquí. Y vamos a continuar con los diagramas de tubería instrumentación o los PNID, que son los Piping and Instrument Diagram que tengo acá. Entonces, estos dos son los que normalmente se emiten a través de la disciplina procesos y hay una diferencia bastante marcada en cuanto a uno y a otro y eso es lo que venimos a ver la clase de hoy. Lo primero que es bueno mencionar, sobre todo a nivel de información, es que esto que yo tengo aquí, que les quiero mostrar, fíjense, yo tengo acá unos recipientes, esos recipientes entran acá a un mezclador, ese mezclador luego entran por acá, y bueno, y resulta que eh, pareciera ser un diagrama. Sin embargo... Esto que tengo acá no es más que la pantalla de una simulación. David, ¿y con qué programas normalmente se simulan esos procesos? Mira, hay muchísimos programas para simular. De hecho, aquí estoy mencionando PyFace, iSys, Pro2. Hay muchos que vamos a encontrar en el mercado. Evidentemente, la selección de ellos va a depender de la popularidad que tiene en el mercado, el soporte, el precio de las licencias. Eh, tal vez que usa mi cliente final, pero al final son muchas, muchos programas que hay para simular. En la simulación yo voy a poder determinar las diferentes corrientes a través del proceso. Y aquí empieza también otro o aparece otro término y es el término de corrientes. ¿Qué es una corriente? Fíjense, cuando yo entro dentro de una bomba y salgo evidentemente de la bomba, yo podría decir que esta es la corriente número uno 
y esta es la corriente número 2. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hay una propiedad físico-química que cambió. Que en este caso, ¿cuál es? La presión. ¿Ok? Entonces, cuando cambia una propiedad físico-química, yo estoy hablando entonces de otro tipo de corriente que no es la misma que tenía anteriormente. O sea, hay un cambio en las propiedades bajo esa premisa. Estamos hablando de otra corriente. Entonces, en estas simulaciones, nosotros hacemos diferentes eh, o mostramos las diferentes corrientes para luego entonces mostrar, vamos a ver aquí, para luego entonces mostrar las diferentes eh, los balances de masa y energía como estos que tengo acá. Bien, antes de llegar a esta tabla, para poderlo entender, vamos a ir aquí. ¿Ok? Fíjense. Yo tengo aquí un algo, lo voy a llamar así en este momento, un algo, fíjense de que tengo acá, ese algo se llama B101101ABC, todavía no sé qué es ese algo, pero lo que sí dice es que a ese algo entra la corriente número 1 y de ese algo sale una corriente número 3 y también de ese algo, si yo sigo luego el, el dibujo por acá, sale una corriente número 2. ¿Cuáles fueron los cambios? Pero mira, yo en este momento no lo sé, pero debe haber habido algún cambio, presión, temperatura, al menos flujo. Por acá entró una cantidad y por aquí salieron dos. Entonces... No es el mismo flujo que entra, el flujo que sale. Y así podemos ver, por ejemplo, que la corriente número 3 llega a esta otra o otro elemento que tampoco sé qué es, que se llama B101102AB. Y bajo esa premisa aparece, por otro lado, también el, eh, aparece la corriente número 5 y la corriente número 6. Así... Corriente a corriente, flujo a flujo, yo voy estudiando punto a punto y es lo que normalmente llaman mis amigos de procesos hacer ese balance de masa y energía. Algo que va normalmente dentro del diagrama de flujo de procesos son estas tablas que tenemos aquí donde le, que les quiero mostrar lo siguiente. Fíjense, yo me voy a acercar, voy a tomar esta tabla gigante que está aquí y veo que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso llega hasta la 17. ¿Qué significan los números? Los números se refieren a las diferentes corrientes que tengo en el diagrama de flujo de procesos. Posteriormente aparece aquí también una serie de propiedades físico-químicas, temperatura, presión, fracción de vapor, flujo másico. En este caso esto es gas, líquido, crudo, agua... Entonces, cuando yo empiezo a mirar todas estas propiedades físico-químicas, las puedo tener por corriente. El PFD es el único plano donde yo podría encontrar esta información. Y esto es importante saberlo, porque cada plano también tiene una finalidad específica dentro de ese proceso. Voy a acercarme un poco más aquí para que ustedes puedan mirar. Fíjense, en este caso, ¿qué cambió? Entre la corriente 1 y la corriente 2. 90.5. 90.4. Pareciera que no hay mucha variación. 63 y 60. Ahí sí hay una variación. En este caso es la presión. Eh, la fracción de vapor cambió también. Entonces podemos ver que cada corriente, como les decía, tienen una serie de propiedades físico químicas diferentes a lo largo del proceso. Entonces esto es lo que yo voy plasmando en el diagrama de flujo de procesos. David, pero tú estás hablando de algo que hace rato dijiste que no sabía cómo se llama, que es el B101101ABC. Sí, y dije que no sabía cómo se llamaba porque normalmente nosotros deberíamos buscar en el plano que esté trabajando, como es este caso, en la parte superior o en la parte inferior, la descripción de esos equipos que tenemos allí. Fíjense que eh, 
para esta norma, que forma parte de una norma de, de diseño, en este caso es de Petróleos de Venezuela, para esta norma, la manera de yo identificar un equipo es que los primeros tres números identifican el tipo de equipo, luego está código que identifica la planta, este numeral identifica el área o sección, esta identifica el tren, esta identifica una secuencia numérica, y aquí esto es bien interesante, A, B, C, D, E. Ok, David, ¿qué es eso de identificación del equipo? Ok, la identificación del equipo es que el equipo puede ser, por ejemplo, una P, y en este caso es POM. El equipo puede ser, por ejemplo, un T, y este caso, en este caso es un tanque. El equipo puede ser una F, y en ese caso puede ser un Fire Heater. Ok, entonces, dependiendo la letra o el código que yo coloque aquí, ya yo puedo denotar cuál es el tipo de equipo del cual me están hablando. Y por acá, esto de usar ABCD, quiere decir que si me colocan un equipo X, por ejemplo, P2501, y no dice más nada, estamos hablando de un solo equipo. Pero si me dicen P2501A slash B slash C, estamos hablando de tres equipos que son idénticos en cuanto a dimensiones y capacidad y que en planta o cuando vaya a buscarlos a sitio voy a encontrar tres bombas que son idénticas. ¿ok? Entonces, cuando yo interpreto el dibujo, fíjense este que tengo aquí, me voy a acercar lo más que pueda. En este que nosotros tenemos aquí, fíjense que me dice B101101, B es un vessel, es un recipiente a presión y eso quiere decir que, y además después está acompañado por A, B y C, esto indica que no tengo en esa planta un solo recipiente a presión, sino que tengo tres. Entonces, esto es sumamente importante porque en la interpretación yo voy a poder mirar entonces cuáles son los diferentes, eh, la cantidad de equipo en función de los TAC. ¿okay? Fíjense que acá este tanque A, y creo que lo que viene después es un, una B por acá, aunque se ve un poco borrosa, eso quiere decir que son dos tanques, este recipiente también dice A y dice B. Eso quiere decir que son dos recipientes. Esta bomba dice A, B, C, D. Eso quiere decir que aquí son cuatro bombas que tengo en este sistema. ¿Ok? Entonces, el diagrama de flujo de procesos nos sirve para nosotros esquematizar ese proceso paso a paso y además también nos sirve para mostrar lo que son los balances de masa y energía. Esto es extremadamente importante, muchachos. Y eso pues nos permite a nosotros saber para qué utilizar cada uno de estos diagramas. Otra de las cosas que son típicas dentro de estos diagramas es que yo necesito saber de dónde provienen las corrientes de entrada al proceso. Una corriente de entrada puede venir desde un inicio de proceso, ¿ok? En este caso esta flecha negra con, o, o este círculo negro con una flecha blanca en el centro, indica que es el inicio del proceso. David, ¿qué es eso del inicio del proceso? Bueno, yo puedo tener un río, por ejemplo, de ese río, en ese río yo tengo una tubería y esa tubería se conecta a una bomba y de ahí en adelante, pues la bomba surte de agua. Entonces, el proceso inicia directamente desde un punto específico. Si yo voy a hacer este diagrama, este PFD o este diagrama de flujo de proceso, yo utilizo esta flecha para indicar, mire, el agua viene directamente del río. O yo podría también tener eh, simplemente un tanque y en este caso, pues, eh, ese tanque toma, no sé, de un, de un pozo específico, un juego de, de válvulas de un pozo. Y yo digo, bueno, directamente esto viene de los pozos. Eh, pero podría pasar que la entrada de ese plano no viene directamente de una fuente de contacto directo, sino que viene, por ejemplo, de otro plano, ¿ok? Viene de otro plano y nosotros simplemente nos estamos conectando acá. Entonces, ¿qué dice la entrada? ¿Qué dice el inicio del plano? Y se indica que existe un plano precedente. Es decir, aunque yo estoy mostrando el plano desde aquí hacia allá, yo sé que hay otro plano que me muestra esta... Vamos a ponerle esta línea número. Esta es la línea número 2. 
y esta es la línea número 01. Entonces, hay un plano de la línea 01 y yo estoy haciendo el plano de la línea 02. ¿Qué coloco en el inicio? En el inicio yo coloco que estoy que viene, que ese plano viene desde un plano de la línea 01, ¿ok? Bien, <coughs> acá, fíjense, podemos diferenciar diferentes partes de donde vienen los flujos que van a entrar a esta planta. Si alguno ha ido, por ejemplo, a Morichal, sobre todo, pues estoy hablando aquí de los compañeros que están en Venezuela, Morichal tiene eh, este recipiente, esto es de una estación allá, y en esa estación, efectivamente, tú llegas a la planta y ves estos recipientes que son de gran tamaño. Y por otro lado, te das cuenta, si sigues la línea de entrada, que, que hay muchas tuberías que se conectan a la principal. Algunas vienen, como esta que tengo acá, vienen directamente desde Macoyas, pero algunas otras simplemente vienen de otro plano o de otro sistema. Y es por eso que aquí aparecen estas banderas indicativas. De hecho, aquí por ejemplo se están representando con estos cuadritos punteados a 10, 10, 0, 1 que tengo acá. Están representando paquetes de químicos, paquetes de inyección de químicos. ¿Qué es esto? O sea, antes de yo entrar al recipiente, yo estoy colocando eh, dónde, qué, qué tipo de químico se le está inyectando. Desempu algún antiespumante, algún surfactante algún aromatizador o aromatizante, cualquier tipo de químico que yo necesite para colocar dentro de esa tubería. ¿Ok? Bien, eh, David, ¿puedo encontrar yo dentro de un PNID la información completa de los equipos? La respuesta, muchachos, es no. ¿Y no por qué? Porque cuando yo quiero la información completa de un equipo, yo debo ir a su Voy a colocarlo aquí para que ustedes se familiaricen con el término. Debo ir a su data sheet. ¿Ok? Es aquí donde yo voy a encontrar toda la información de un equipo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? En el plano yo voy a encontrar que dice T10-1101AB. Es decir, hay uno y dos tanques. ¿Cómo se llama? Bueno, son unos tanques separadores de agua libre. Free water, no cow, ¿ok? Ajá. Y aquí, ¿qué diámetro tiene? 65 pies. ¿Qué altura tiene? 32 pies. ¿Cuál es su capacidad? Son 18,928 barriles. ¿Cuál es su presión de diseño? ¿Cuál es su, su temperatura de diseño? Pero hasta allí. No hay más información acerca de ese tanque. Si yo quiero saber el material de las planchas, su tamaño, la ubicación de las boquillas... Eh, si tiene o no rigidizadores internos, si tienen escaleras, eso lo voy a ver exactamente aquí en el data sheet. Esto es una información preliminar para nosotros colocar directamente dentro del plano y que la persona tenga orden de magnitud de lo que nosotros estamos leyendo. ¿Ok? Es, digamos, recomendable que yo también esté familiarizado con esto. Fíjense que aquí, identificación de los equipos. Los equipos, a pesar de que yo esté trabajando en español, los equipos suelen tener nombres en inglés. Tank, Pump, Fire Heater, Exchanger, ¿ok? Entonces, es común que la identificación de los equipos sea como esta que tenemos aquí. Por ejemplo, una E, no busquemos un, una I para intercambiadores de calor. Las I o los intercambiadores de calor suelen ser exchangers. Entonces los exchangers suelen estar, suelen iniciar con E. Es decir, si yo veo un equipo que se llama E3012, probablemente es un exchanger, un intercambiador de calor. ¿Ok? Y así pasa con los filtros, con los flares, con las turbinas, con los eyectores. ¿Ok? Eh, esto simplemente para que lo tengan como referencia y poder interpretar los planos con mayor velocidad. Otra de las cosas que vamos a encontrar dentro de un diagrama de flujo de proceso son lazos de control básicos y principales requeridos. Es decir, cuando yo me acerco acá, fíjense, aquí hay un FC, en este caso esto es un flow control, y acá tengo una válvula de control. Entonces, es decir, dependiendo la cantidad de flujo, 
yo abro o cierro la válvula que tengo acá. Vamos a ver si hay otro tipo de lazo de control. Y en este caso, en función de la temperatura, también voy con otra, eh, otra conexión aquí. David, yo no entiendo esa simbología. ¿Por qué tú dijiste floor, flow control? Ok, yo me voy a saltar unas diapositivas para nosotros estar todos en la misma página. Ok, una pregunta. Todos los que estamos acá manejamos eh, normas ISA 5.1. Todos los que estamos acá entendemos que es un PI, un T, un PIT, un LIG. Eso para mí es importante. En función de eso voy a extender más o menos este, este objetivo específico. Diana dice que sí lo sabe. Ayúdenme chicos con su rapidez en la respuesta. Ok, perfecto, genial. Bueno, vamos a repasar entonces, pues es válido y para eso estamos aquí. Bien. Vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo. Fíjense, ¿qué nos dice ISA 5.1? Yo tengo una tabla que la voy a tomar aquí para que ustedes, eh, fíjense, esta tabla, esta tabla yo voy a tratar de tomar un recorte. A ver si me lo permite. Listo. Sí, sí puedo tomar un recorte por acá. Y aquí voy entonces a pegar. A ver, aquí. Perfecto. Voy a pegar aquí. Y empiezo a observar, ¿no? O sea, veo... El alfabeto, A, B, C, veo unas palabras, análisis, llama, densidad, voltaje. Y luego me doy cuenta que aquí arriba me dice que son variables medidas. Ah, ok, todo empieza a tener sentido. Pero me doy cuenta que también dice modificador, que también dice lectura o función pasiva, que también dice función de salida. Y que también dice modificador. Y aquí dice primera letra. Ok, ¿qué indica esto? Fíjense muchachos. Si yo, por ejemplo, veo... De hecho, vamos a buscar uno que no tenga eh, fondo. Creo que no sé si tengo acá. Sí, sí tengo. Ok, fíjense. Yo me puedo encontrar, cuando estoy haciendo diagramas de flujo o cuando me los encuentro, una, un círculo que internamente dice PI. Y yo podría hacerme la pregunta entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Ok? Pero si yo empiezo a analizar esto y digo, ya va. Acá nosotros nos habla de una primera letra. La primera letra es esta. Y luego me habla de letras sucesivas. Esas letras sucesivas son todas las que no sean la primera letra. ¿Qué letra, qué primera letra tengo? Empiezo a buscar y me doy cuenta que la letra que tengo aquí es una P. Ah, ok, perfecto. Entonces, esa P realmente lo que está significando es presión. Pero también me doy cuenta que si fuera una letra, si estuviera al lado y no de primero, podría ser un punto de conexión o prueba. Y luego me voy a la I. La I me está diciendo que es una letra sucesiva. Es decir, que entonces cuando busco acá como letra sucesiva la I, que puede ser todas estas de aquí para acá, ¿ok? Fíjense, todas estas de aquí para acá, yo veo que este indicador o que es ahí, en este caso es un indicador. Entonces, por la posición que tiene, esto es un indicador. David, entonces no tiene mucho sentido porque dice presión indicador. Bueno, como esto está en inglés, entendiendo un poco la diferencia con nuestro lenguaje, es un indicador de presión, que eso en nuestro argot diario se traduce como un manómetro. ¿okay? Si es que esa es la forma de medir presión. 
Podríamos tener también, por ejemplo, para que este concepto se entienda, yo podría tener por aquí también, por ejemplo, un eh, L, vamos a ver, yo podría tener un L y G. <coughs> David, pero ahora tiene tres letras, ya no tiene una sola. Sí, pero es lo mismo. Hay una sola primera letra, que es esta L que está aquí, y cuando yo me voy a buscar de primera letra la L, yo me doy cuenta que lo que tengo acá es nivel. Y las sucesivas, ya acabamos de mirar que tengo la I, que es indicador, y aparece una tercera que dice G. Vamos a buscar la G para ver. Me voy a ir a la tabla. Esta vez me voy a ir por este lado para no confundirnos tanto. Me voy a la tabla y encuentro la G. ¿Ok? La G, cuando es una letra sucesiva, es un visor. Esto realmente es una traducción que hicieron. Esta G, que dice que es un visor. Y ustedes podrían decir, David, ¿pero por qué visor es una G? Ah, porque resulta, muchachos, que realmente esto se refiere es a un glass, a un vidrio. ¿Ok? Entonces, ah, ok, es un indicador de nivel a través de un vidrio. Esto, señores, lo podemos tener en cualquier sitio. La mmm, pimpina o la, el, el frasco o el recipiente donde nosotros tenemos el agua de enfriamiento de nuestro vehículo, cuando tenemos nosotros tal vez un tanque que tiene una mirilla. Entonces, esto, es, esta es la forma de nosotros representar los instrumentos, bien sea sobre PNIDs o bien sea sobre PFD. Esto se entendió, se entiende, eh, lo pueden mirar ahora, lograron repasar, lograron eh, afinarlo. Carlos dice que sí, Enrique también. Genial muchachos, María, perfecto. Que no se les olvide, ya saben cómo funciona esto. Vamos a continuar. Teníamos aquí en nuestra presentación, acá en nuestra presentación teníamos, fíjense... Eh, ahora sí voy a ir atrás donde al principio todo lo que me salté voy a ir aquí y ahora sí voy a tomar un pedacito de esta foto para entonces también conversar acerca de esto veamos aquí en los PNID perdón, en los PFD yo voy a encontrar, en muchos casos, lazos de control principales u obligatorios, o, o digamos preliminares, o sea, son lazos de control que indiscutiblemente van ahí, ¿ok? Entonces, fíjense, FC, acabamos de salir de la clase de entender que existe una primera letra y que existe una segunda letra. Entonces, según esto, la primera es flow, que es flujo, y la segunda es control. De todas maneras, vamos a validar aquí la C, cuando va como letra sucesiva, evidentemente es control. Entonces es un controlador de flujo. Fíjense que él no indica, él controla el flujo. Pero resulta que este controlador está unido a una valvulita por acá. Y es interesante, fíjense que la valvulita tiene esta forma. La valvulita tiene aquí arriba una especie de gorrito. Vamos a, a dibujar este, este gorrito acá. Lo voy a sombrear. Esto que tengo acá. Y eso indica que esta es una válvula de control. Es decir, es una válvula que es capaz de recibir una señal y ella puede abrir, cerrar o regular en función de esa señal que envíe. David, ¿y cuál es la diferencia si encontramos una válvula así, de la típica válvula que parece un corbatín? La diferencia, muchachos, está en lo siguiente. Esta válvula no la puedo controlar de forma remota. Esta válvula no tiene alguna manera de yo que ella pueda leer una señal y esa señal convertirla en una acción. Sin embargo, las válvulas de control, sí, estas válvulas de control tienen la posibilidad de nosotros eh, conectarlas, en este caso con un flow control como este que tengo acá, y en función de eso, pues ellas 
van a tomar o el flow, van a tener una, una acción que puede ser abrir o cerrar, por ejemplo. Entonces, en este caso, si ellas abren o cierran, el resultado va a ser que evidentemente, esto está montado acá sobre la línea, evidentemente si esta válvula, si el controlador indica que cierre, manda una señal y la válvula cierra. Si el controlador por alguna razón indica que abre, pues simplemente esto va a abrir. Entonces, aquí existe un lazo de control, existen unos elementos, hay una decisión que tomar a través de un set point y luego tenemos acá un elemento final de control que en este caso es la válvula. Yo realmente me concentro mucho más en, en estos tópicos en el curso de facilidades de superficie para lo que es producción de hidrocarburos donde ahí sí vemos un poco más a detalle estos temas. Pero para nosotros entender a nivel de plano y a nivel de representación lo que nos quieren decir pues evidentemente hasta acá esto es bastante entendible. Se entendió, muchachos, acá porque dice un lazo de control. Se ve ahora eh, esa aplicación de nosotros saber leer esta, esta indicación. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver acá, vamos a continuar. Aparte de los diagramas de flujo de procesos y aparte también de los eh, PNID, existen unos que se llaman DSI. Los DSI, estos que tenemos acá. La pregunta es, David, ¿qué es un DSI? Diagrama de servicios industriales. Entonces vamos a desglosar la palabra, ¿qué es un servicio industrial? Y yo lo quiero llevar otra vez a la receta de cocina que teníamos al principio. Eh, yo no soy muy buen dibujante, pero creo que una cocina tiene más o menos una forma así. Tiene cuatro hornillas y, y bueno, es más o menos una cocina de las, de las antiguas, sin tanta... Eh, no es muy sofisticada realmente mi cocina. Pero cuando esa cocina yo voy a preparar, y vamos a suponer que yo quiero preparar una pizza. Esa va a ser la receta. De hecho, pizza debería estar aquí porque pizza termina siendo nuestro resultado. Y todo el proceso ocurre dentro de esa cocina. Sin embargo, para que lo que está en la cocina se convierta en pizza, yo necesito una serie de ingredientes. ¿Ok? Esto, muchachos, que yo estoy dibujando aquí, ingredientes, cocina y pizza, esto realmente es lo que se conoce como el proceso. Es decir, ese proceso que nosotros tenemos aquí, <coughs> ese proceso es el que nosotros representamos en los PNID y en los DFP. Ok, David, pero todavía no nos dices qué es un DSI. Muchachos, para que, la para que esos ingredientes y esa cocina logren convertir ingredientes en pizza, yo necesito que dentro de mi cocina tenga, por ejemplo, gas, tenga también, por ejemplo, agua. Necesito tal vez, vamos a exagerar un poco, que necesito aire. Necesito, tal vez si voy a mezclar o algo, necesito electricidad. Y cuando empiezo a mirar, me doy cuenta que hay servicios conexos al proceso que sin ellos es imposible lograr el resultado del proceso. En el caso de plantas industriales, las, eh, esto, la electricidad, el gas, el hidrógeno, el oxígeno, todo lo que permite que el proceso se lleve a cabo, se conoce como servicios industriales. ¿Okay? Y evidentemente, de cada servicio yo puedo tener unos planos. Entonces, ¿Cuáles son esos servicios? Fíjense, sistema de generación de vapor, tratamiento de agua de caldera, agua de enfriamiento, sistema de refrigeración. Ah, David, no son tan simples como los de una cocina. Es correcto, no es tan simple como hacer una pizza. Son procesos mucho más complejos. Sistemas de sello lubricante, generadores de gas inerte, sistemas contra incendios, sistemas de aceite eh, caliente y así una gama de servicios que son necesarios para que esto funcione. ¿Ok? Entonces, por esa razón, aparte de los PNID y los DFP, también tenemos los DSI, que son diagramas de servicios industriales. 
Es interesante también que la representación de los símbolos son más específicas en los diagramas de tubería e instrumentación que en los diagramas de flujo de procesos. Y curiosamente, nosotros cuando estamos estudiando, si sí, pues también para los, los que miren este video que no sean de Venezuela, probablemente se van a acordar de mi amigo Sengel. No sé si alguno se acuerda de, de este libro de termodinámica o por lo menos era bastante popular en mi, en mi época. Y yo encontraba en ese libro que muchas veces representaban las bombas y siempre representaban las bombas parecido a algo como esto que tengo acá. Por el tiempo evidentemente aprendimos que así no es una bomba. Cuando tú vas a una planta no vas a ver nunca una bomba que tenga esta forma. Pero lo que trataba de representar en ese momento era una entrada, una salida y un proceso de incremento de presión. Sin embargo, esto nos sirve, lo que normalmente vemos en los libros de termodinámica, en los libros de proceso, generalmente nos sirve para representar el equipo pero cuando yo voy a trabajar con diagramas de tubería e instrumentación, yo debo ser mucho más específico. No solamente decir que es una bomba centrífuga, sino también decir que es una bomba centrífuga, por ejemplo, impulsada por motor eléctrico, impulsada por un motor de combustión interna. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si la bomba es, por ejemplo, impulsada por motor de combustión interna, yo voy a tener aquí dos procesos. El proceso de incrementar la presión y por otro lado voy a tener el proceso de suministrarle gas combustible a este equipo para que esté operando. Entonces en el, la, en el diagrama de tubería e instrumentación yo debo ser mucho más específico en lo que voy a mostrar. En el caso de los diagramas de flujo de proceso pues tal vez soy menos específico en los equipos y tal vez soy mucho más específico en lo que son los balances de masa y energía. Bien, yo no, no tiene sentido que yo les diga a ustedes que van a empezar, que deben memorizar estos símbolos. Yo sé que a veces a nivel académico nos piden memorizar, pero no tiene sentido porque cuando nosotros estamos trabajando o estamos dentro de un proyecto real, lo que se suele hacer es que tienes un plano de simbología. Entonces, eh, facilitar el trabajo no quiere decir que la persona sea facilista lo que quiere decir es que nosotros estamos tratando de que el trabajo se haga con una mayor velocidad y allí lo que hacemos es mejorar la eficiencia entonces en estos planos de simbología siempre nos indican cómo se van a representar cada uno de los diferentes equipos en un proyecto David entonces quiere decir que no son iguales los equipos en la representación bueno chicos, la verdad es que no. Si nosotros estamos en Venezuela o estamos en Talara o estamos, no sé, en España haciendo un, un, un proyecto y no solamente el, el lugar geográfico, sino también va a depender de la empresa que haga el diseño. Cada empresa tiene también su base de datos gráfica y pues normalmente de esa manera se mantienen y cuando son asignados a un proyecto, si el cliente no le exige que cambie esa base de datos gráfica, probablemente va a mantener la que utiliza por naturaleza. Entonces, por eso les digo que no tiene mucho sentido que yo les pida a ustedes aprenderse esto de memoria, porque cada vez que vayan a un proyecto diferente podrían tener alguna variación. De repente, pues, eh, acá yo les, les muestro un ventilador de esta manera, con esto acá, y no sé, y se encuentran que en alguna parte hay una flechita así, por decir alguna, alguna variación. Y podrían ustedes decir, bueno, pero en el curso que yo hice no tenía flechita. Claro, pero esto que estoy mostrando lo voy a poner aquí para que quede en el video. Es una referencia, ¿ok? Es simplemente una referencia. Así tenemos hornos, tanques, recipientes. ¿Qué me interesa? Aquí sí hay algo que me interesa y es esto, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos recipientes es necesario indicar cuáles son los niveles de líquido. Y aquí me voy a saltar también, como, como dicen en los programas de cocina, vamos a utilizar la magia de los minutos y me voy a correr hasta aquí. Y fíjense entonces qué es lo que pasa. Yo observo que este recipiente, que es horizontal, 
Dice LLL, LL, HLL y dice un pie, tres pulgadas, tres pies, tres pulgadas y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, David, ¿por qué se coloca? Muchachos, cuando yo estoy representando en un diagrama de tubería de instrumentación un recipiente, la persona también debe saber internamente qué está pasando en ese recipiente. Si yo solo dibujo un recipiente, quien interpreta el plano no sabe qué está pasando con el nivel de líquido que hay dentro de ese recipiente. Aquí yo estoy diciendo que el nivel más bajo de líquido que yo me voy a encontrar en ese recipiente debe ser de apenas un pie. Eso es 0.3048 metros. ¿ok? De todas maneras pueden buscar y corroboran. Creo que ese es el número hasta ahora es el que viene a mi memoria. Eso quiere decir que en la parte más baja, que el, el líquido nunca va a estar menor a un pie. David, pero entonces, ¿qué significan todas esas L? Esto es low, low, liquid, level. ¿Ok? Entonces, si es solamente nivel bajo, dice low, liquid, level. Si es bajo, bajo, tenemos nosotros entonces low, low, liquid, level. David, ¿Por qué hay dos? ¿Por qué se le pone un bajo y un bajo bajo? Porque normalmente, muchachos, nosotros operamos y controlamos en un nivel alto, bajo o normal. Pero si alguno de estos niveles falla porque tengo alguna contingencia, ¿qué va a pasar? Si en mi nivel alto o si mi control del nivel alto falla, ¿qué va a pasar? El recipiente va a seguir llenándose. Y yo debo tener un segundo punto donde yo esté seguro que de ahí no va a pasar. Entonces tengo un nivel muy bajo y un nivel muy alto, el cual puedo controlar y además entre el nivel alto y el alto alto, hay un espacio de tiempo que me permite a mí pasar, por ejemplo, un sistema de automatizado a manual, me permite a mí, por ejemplo, pues, operar una válvula manual eh, y cerrar el sistema, y de esta manera yo garantizo que esto nunca va a pasar hasta arriba. David, ¿y qué pasaría si pasa hasta arriba? A lo mejor aquí no se ve tan claro, pero en un tanque, por ejemplo, en un tanque atmosférico, simplemente se derrama. Y un derrame de crudo es un gran problema. Entonces, sí es importante, volviendo a la diapositiva donde estábamos, que cuando nosotros vamos a representar, en estos casos, recipientes a presión, por favor, eh, vamos a incluir también lo que son los diferentes niveles de líquidos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Por favor, me comentan si estamos todavía en línea, si vamos bien, si se ha entendido hasta ahora todo. Genial, gracias. Esa, eh, ese saber que están allí, ese saber que van entendiendo, realmente es mi meta dentro de la formación. Si no estamos entendiendo, es preferible decir... No entendí, detenemos un poco la clase, pero si se llevan menos cantidad, pero mayor calidad, estamos haciendo un mejor trabajo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Esto ya lo vimos. Ok, David, has mencionado mucho los PNID, pero ¿cuál es la diferencia del PNID con el PFD? Muy bien, fíjense esto. Aquí tengo un PFD bastante genérico realizado por una empresa que vende, eh, en este caso creo que son, bueno, dice que son sistemas de fraccionamiento y destilación. Y yo podría observar, fíjense que aquí me dice FIT. Eso quiere decir que en teoría la alimentación del sistema es por acá o es una alimentación para un tanque. Entonces empiezo a seguir el proceso FIT, voy a una bomba, Fíjense que como es un PFD, la bomba no me dice si es centrífuga, si es eléctrica. Simplemente es nuestra bomba de nuestros libros de termodinámica durante la época de universidad. ¿Ok? Vamos entonces hasta acá, llegamos y luego me muestran una torre de destilación. Pareciera, si yo sigo las flechas, que de esa torre sale algo por la parte de abajo. Vengo acá y bueno, y pues realmente esta es la secuencia que yo debo seguir. Es decir, el PFD me permite a mí seguir el proceso, me permite a mí llevar una secuencia del proceso. Por otro lado, nosotros aquí 
también eh, vemos la diferencia porque cuando voy a un PNID, me voy a acercar aquí al PNID, cuando voy a un PNID, fíjense que yo encuentro mucha más información. ¿Información como cuál, David? Ok. Vamos a empezar a entender. Esto habla. Eh, aquí hay un idioma que yo debo ser capaz de interpretar. Si yo estoy estudiando inglés, si yo estoy estudiando lenguaje de señas, si yo estoy estudiando, eh, pues no sé, al, algún otro tipo de simbología, yo debo aprender qué significa cada uno de esos símbolos para yo poder, cuando los veo juntos, poder entender de qué se trata. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Yo tengo un flujo, ¿ok? Tengo en este caso por aquí una entrada y tengo otra entrada. Pero hay unos corbatines que están pintados, uno de negro y uno de blanco. Para efectos de estos procesos, negro significa normalmente cerrado y blanco significa normalmente abierto. Eso quiere decir que esta corriente puede pasar, pero esta corriente no puede entrar al sistema, ¿ok? Posteriormente, vemos que la que va por aquí arriba, llega al sistema y luego se encuentra que va en la línea, pero esto no es una flecha. Cuidado con esto, voy a hacer, lo voy a mencionar y les va a quedar como tarea buscarlo. Se llaman filtros sombreros de bruja. Esos filtros se llaman así, pues cuando los busquen van a entender por qué, pero realmente esa es la forma que tiene. Es un filtro que se coloca en línea, un strainer, y ese, ese filtro... Permite que antes de nosotros entrar a una bomba, David, ¿y cómo sabes que, una, que es una bomba? Bueno, muy fácil, porque este se llama P2005B. Si fuera un compresor, tal vez tuviera una C o tuviera una K, pero como es una bomba, que es pump, tiene una P. Entonces, al menos eso me dice a mí que hay alguien entrando y que es una bomba. ¿Ok? Muy bien. Nosotros entonces, acá... Vamos a continuar con esta secuencia. Veamos por aquí. Vamos a ver entonces. Seguimos. Hay algunos instrumentos que yo he marcado en rojo y hay otros que he marcado en verde. Esto no tiene ningún sentido si yo voy a interpretar el plano completo. Pero yo lo he puesto así porque para efectos de planos de tuberías y creación de planos de tuberías y diseño de sistemas de tuberías, a nosotros como diseñadores de piping no nos interesa lo que sucede en todos aquellos instrumentos que no están conectados a la tubería. Y es el caso de esto es CIS, PALPE y estos que tengo aquí arriba. ¿Por qué? Los que vamos a conectar directamente a la tubería nos llevan a nosotros a perforar. Tenemos que abrir un agujero. Tenemos que conectar ahí con, directamente con el sistema y eso hace que perturbe el diseño de sistemas de tuberías. De ahí en adelante, lo demás pueden ser cables, microcontrola, microcontroladores, circuitos y es algo que muchas veces nosotros en el área de piping no tocamos porque es propio del área de instrumentación y automatización. ¿Ok? Seguidamente, nosotros vamos hasta acá y llegamos a la bomba. Podemos ver que aquí hay una, un corbatín de esos que les estoy mencionando y está en color negro y llega a una especie de Y. ¿Qué es esto? Nosotros, esta Y son sistemas de drenaje y evidentemente el hecho de que esté de color negro nos indica que, son, que es una válvula que está normalmente cerrada. Y tiene sentido. Un drenaje debe estar normalmente cerrado, a menos que yo quiera un drenaje continuo por alguna razón. Pero los drenajes usualmente son utilizados cuando voy a hacer mantenimiento del sistema. Por otro lado, me encuentro luego una reducción de 20 por 16. Seguidamente aquí, una válvula de retención, vuelve a haber un drenaje y termino hasta acá. Lo que les quiero decir, muchachos, es que interpretar un plano de estos termina siendo por seguir la flecha. Yo voy a hacer una dinámica con ustedes 
yo acá voy, voy a terminar mi presentación. Una vez que termine la presentación, les voy a mostrar un plano muy eh, de forma general. Y yo trato de hacer lo que, lo que llamo actividades sugeridas. No son obligatorias. Realmente a este nivel yo no voy a exigir que ustedes hagan algo de manera obligada. Pues más bien la responsabilidad es individual. Pero trataría de que ustedes revisen este plano. De hecho, sería genial que lo hicieran hoy mismo para pues, eh, discutirlo la próxima clase. Fíjense, acá entonces yo he mencionado los elementos que forman parte del plano. Y hay unas letras 20P, 83, 10, 15. ¿Qué es esto? Esto que nosotros tenemos aquí es la identificación de las líneas. David, ¿cómo es eso que la identificación de las líneas? Fíjense, yo necesito, voy a hacer acá una, una votación. Cuando yo tengo un proyecto, voy a hablar de un tanque. Este tanque tiene una línea de succión, tiene a lo mejor una línea de rebose, tiene una línea de llenado, tiene tal vez una línea no sé, de salida o, o tiene a lo mejor dos llenados por acá. Lo cierto es que este tanque tiene muchas conexiones, ¿ok? Todas esas conexiones, algunas tienen esta forma, van, vienen, llegan a otro sitio, esta solamente hace así, se conecta por acá, esta de aquí sigue, baja, se entierra, eh, hace otra ruta. Entonces, cada una de estas líneas tiene una ruta particular. Esas rutas, yo debo colocarle nombre. Si esta línea, por ejemplo, es de 20 pulgadas, podríamos ver algo como esto. Y esta a lo mejor es de 10. Y a lo mejor esta es de 4 y se va a llamar 4 FW XXX ta 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 ta. ¿Ok? Entonces, cada una de esas líneas tiene un nombre y tiene una identificación. Y no muere en el plano. Cuando yo la vaya a construir, cuando vaya a construir el sistema, la manera de yo llevar control de la obra es diciendo, bueno, la línea 20FWXX1. ¿Cuántas pegas de soldadura tiene? Tiene 10 pegas de soldadura. ¿Cuántas se han hecho? Se han hecho 8. Bueno, entonces llevo el 80% de esta línea. Y así sucesivamente yo voy a ir controlando línea por línea y cada línea va a pesar en el proceso o en el proyecto y eso me va a permitir a mí saber realmente cuál es el avance de la obra. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué se pone un número tan largo? Bueno, porque nosotros aquí vamos a representar lo mismo que los equipos. Usualmente el primer número que tengo aquí va a ser el diámetro nominal en pulgada. ¿okay? El nominal pipe size. No sé si lo recuerdan, pero en la primera clase hicimos un ejercicio de cuánto era la separación entre dos, dos líneas para un tubo de 4 pulgadas. Y si mi memoria no falla, creo que eran 114. Y hablábamos de que esa separación... Eh, no estaba bien porque debió haber sido 100 pulgadas, pero 100 milímetros, porque una pulgada son 25 milímetros. Y llegamos a la conclusión que no era simplemente hacer la conversión, si yo, sino que yo tenía que trabajar un diámetro comercial, o que 4 pulgadas es un diámetro comercial. Y por eso habla, hablamos de nominal pipe size. ¿okay? Entonces, el nominal pipe size es el número que se coloca aquí. Después viene la designación del servicio. David, ¿qué es un servicio? El servicio es lo que va por dentro de la tubería. Como por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, IA es aire de instrumentos, eh, drenaje de agua aceitosa, alivio de baja presión, aceite combustible y así sucesivamente. ¿ok? Agua contra incendio, agua de servicios, catalizador, todo esto que nosotros tenemos aquí. Todo esto eh, realmente pues forma parte de lo que son algunos de los servicios que vamos a tener en planta. Entonces cuando voy acá 
me doy cuenta que ese código me va dando mucha información. Me dice el servicio, me dice dónde está la planta o, el, o en qué parte de la planta está esa tubería, en qué área de proceso, en qué tren. Las líneas tienen un número, si es la línea 01, la 02, la 03. Y acá recuerdan que en la primera clase nosotros hablamos del piping class. El piping class donde hablábamos de que era un grupo de materiales de tubería que yo utilizaba para saber si una válvula, una brida o un codo es compatible. Entonces yo coloco dentro de la especificación o dentro del nombre de la línea el código de especificación de material para yo también saber qué características tiene a nivel de material. Y por acá yo debo indicar también si tiene o no aislamiento térmico. Entonces este numerito que nosotros vemos aquí que colocan, que colocan dentro de los PNID como identificación de la línea, nos da muchísima información acerca de esa tubería. Esto acabamos de conversarlo. Otra de las cosas que son importantes también cuando vamos a colocar diagramas de tubería e instrumentación es la diferencia que tiene el recipiente con respecto al terreno. David, ¿y por qué es necesario? Bueno, porque resulta, muchachos, que no es lo mismo yo tener un tanque si esto es un edificio todos sabemos que no es lo mismo yo tener un tanque acá arriba para alimentar a las personas que un tanque acá abajo. ¿Verdad que no? Si nosotros tenemos un tanque acá, yo voy a tener que poner una bomba, hacer que suba, a lo mejor ponerle otro tanque aquí y luego hacer que esto baje por gravedad. Y si yo quisiera alimentar a todo el edificio desde aquí, pues también tendría que tener un sistema de bombeo bastante robusto. Si al contrario yo pongo el tanque acá, una vez que lo logre llenar, prácticamente por gravedad, todos recibirían una buena presión de agua. Basado en eso, yo debo también identificar dentro de los planos de tuberías e instrumentación las diferencias de altura que deben tener los equipos con respecto al piso. Y eso es importante, ¿ok? En este caso un metro, porque eso es lo que le va a decir al proyectista de tuberías o al diseñador de equipos dónde tiene que colocar el equipo con respecto al piso. Acá solamente como información están las diferentes válvulas o los tipos de válvula. Fíjense que en este caso estas dos son iguales, ambas son de compuerta, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que una es normalmente abierta y otra es normalmente cerrada. Aquí tengo también estas, son idénticas, es el mismo caso. Ambas son de bolas, pero una es normalmente abierta, otra es normalmente cerrada. Y así sucesivamente, estas son de globo, estas son de tapón, <coughs> estas son, eh, perdón, estas son bombas de mariposa, ok y así sucesivamente puedo tener entonces todas estas características acá eh, en resumen, nosotros dentro de este contexto de representación de planos de, de, o de diagramas en todo caso yo puedo encontrar algo como esto que tengo aquí Quise mencionar, porque me parece interesante, lo que son Spectacle Blind o esto que se conoce como figuras en 8, por eso las puse en rojo incluso, porque son unos elementos que nos permiten a nosotros hacer un cegado rápido. Entonces les dejo como tarea revisar en este caso en YouTube cómo funciona una figura en 8, cómo se instala, porque las van a encontrar en algunos casos en los planos y se ven de esta manera. ¿ok? Primer ejercicio sugerido. Primer ejercicio sugerido para ustedes que quieran realmente pues reforzar lo que hemos visto el día de hoy. Este ejercicio refuerza, por ejemplo, considere ese esquema y al final defina lo siguiente. Identifique un tag, identifique una línea, o sea, creemos un proyecto como esto que está aquí. Yo les quiero mostrar, voy a, siempre me gusta consultar, ¿todo se ha entendido hasta acá? ¿Se ve eh, claro lo que vamos a hacer? Genial. Erika levanta la mano. ¿Cómo te puedo ayudar, Erika? O es una manito para decir que todo se entendió. Ok. Mientras que Erika nos cuenta si fue una manito para decir que todo está bien o si es para... Ah, ok. Es una manito para decir que todo está bien. 
Vamos entonces acá, les quiero mostrar un plano de estudio, en este caso este, que es un PNID. No lo voy a leer todo, se los voy a dejar de tarea a ustedes hoy para discutirlo la próxima clase. Pero realmente la intención es que ustedes vean en tiempo real qué es esto que se llama PNID. ¿Ok? Vamos a ver, herramientas por acá. Ok. Fíjense, David, ¿por dónde empiezo si yo tengo un PNID? Bueno, vamos a verlo desde acá afuera, ¿no? Pareciera que el centro de, at de atención de este PNID pareciera ser esto, que son los el equipo que tenemos allí. Si yo me acerco, si yo me acerco, esto es un 41B004. Y entonces bajo esa premisa me hago la pregunta, ¿qué es 41B004? Y yo les decía al principio que cada vez que yo tomo un PNID, yo busco en alguna parte, debe decir algo, y fíjense que acá arriba dice 4B004 Fuel Gas Knockout Room, ¿ok? Y me da algunas características del equipo. Me dice, por ejemplo, el, 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 el diámetro interno, la longitud tangente tangente, el diseño, eh, la presión externa, si lleva o no insulation, es aislamiento térmico, eh, y si existe algún tipo de interno, ¿ok? Un trim. Bien, entonces, cuando yo empiezo a seguir este plano, por eso es que quisiera que ustedes revisaran e hicieran el ejercicio para que me hicieran preguntas la próxima clase, eh, yo empiezo a seguir y la forma de yo leer esto es línea por línea. Por ejemplo, vamos a, a salir de acá. Yo quizás hoy voy a leer una o dos líneas antes de acabar. Fíjense, por acá, figura en 8, una reducción de 3 por 2. Y aquí viene la primera pregunta, David, pero no es reducción, es ampliación. Sí, pero a nivel de procesos, a nivel de compra, a nivel de procura, es una reducción de 3 por 2. Instalada desde la dirección, desde el diámetro menor al mayor del flujo, pero sigue siendo 3 por 2, ¿ok? Cuando la voy a comprar, sobre todo. Sigo hacia acá, hacia la izquierda, subo y me encuentro una indicación que dice Do no pocket. ¿Qué quiere decir no hacer bolsillos? No hacer bolsillos es lo siguiente. Aunque nosotros aquí tenemos una línea recta, yo les decía al principio de clase, voy a aprovechar mi dibujo, fíjense que aquí esta línea tiene una variación y aquí está simplemente recta. Entonces, hacer un bolsillo en el diseño de tuberías es nosotros hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. ¿Dónde está el bolsillo? El bolsillo está aquí. Porque este es un punto que si yo lo llevo ahora, eh, vamos a dibujarlo más grande. Si yo hago esto y a ver, y hago algo como esto y luego algo como esto. Chicos, disculpen mi, mis dibujos que no son tan perfectos. Pero bueno, la intención es tratar de explicar lo mejor posible con ellos. Este punto me genera a mí un bolsillo donde se queda entrampado el fluido. Es decir, si aquí pararan el flujo y aquí se acaba, se deja de fluir, en este punto yo podría tener una acumulación de líquidos y las acumulaciones de líquidos al final podrían convertirse en un punto de corrosión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el PNID? El PNID nos dice que diseñemos pensando en que no se pueden crear bolsillos, es decir, líneas completamente rectas, líneas inclinadas, pero esos eh, ejemplos de eso que le mostré, pues no debería pasar. Bien, por acá también aparecen estas PSB, estas son válvulas de alivio de presión, eh, son válvulas de seguridad. Tengo dos, en este caso, pues son las válvulas que se encargan de que si existe una sobrepresión en el recipiente, ellas van a disparar y van a liberar el fluido del recipiente y lo van a enviar hacia el flare. Y adicionalmente se les coloca el set point, en este caso son 150 PSIG, que tiene esta válvula de alivio para disparar. Y por otro lado, pues también 
existe una indicación que dice LO. LO, para que ustedes también lo, lo, lo busquen y lo investiguen, LO significa Lock Open. Es decir, estas válvulas llevan un candado y ese candado debe estar siempre abierto. No, no el candado, mentira, eh, no, no he dicho lo correcto. Lo que debe estar siempre abierto es el volante de la válvula. Y para garantizar eso, la válvula se abre y a la válvula se le coloca un candado y se cierra el candado. Eso quiere decir que si alguien trata de cerrar la válvula, ese candado no le va a permitir cerrar la válvula. Y por eso es que se habla de que la válvula queda abierta con candado. Lock open. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una válvula de seguridad. Esta es una válvula que en algún momento va a disparar y el sistema tiene que estar abierto. Si por alguna razón esta válvula dispara y está cerrada, lo que vamos a tener evidentemente es una explosión. ¿Ok? Bien. Entonces, para yo leer un plano de estos, yo siempre debo ir línea por línea. Me voy a ir, por ejemplo, por esta de aquí arriba y ya con esta voy a terminar. Me doy cuenta primero de que es una línea... Fíjense que la configuración, esta es otra cosa que quiero mostrarles. David, tú acabas de decir que el primer número es el diámetro de la tubería. Sí, pero eso era en el manual que yo les estoy mostrando. En este proyecto particular colocaban primero el servicio, fuel gas, luego una serie de números que probablemente este 41 es la unidad, y ya casi al terminar me están mostrando 6 pulgadas, que es el diámetro de la tubería. Entonces, no hay una verdad absoluta, mis estimados colegas. No existe una verdad para yo decirles a ustedes que deben estudiar solamente con lo que yo les estoy dando, porque no es así. Hay una eh, variación de cada empresa, de cada proyecto, de cada etnia, y hay que aprender que cuando nosotros llegamos a un proyecto, hay que aprender de ese proyecto, y es más fácil en muchos casos, que tratar nosotros de imponer lo que ya sabemos. Y por otro lado, cuando yo veo esta línea, otra de las cosas que podría llamarnos la atención es que la línea va seguida de una línea punteada. Y además, al finalizar, dice ST1 y medio. Por aquí lo vuelve a decir otra vez, ST1 y medio. ¿Qué pasa? Fíjense. Primero... El ST es Steam Tracing. David, ¿qué es un tracing? ¿Qué es un traceado? Como se le dice normalmente en, en español. A veces, muchachos, yo necesito que una tubería se mantenga a una temperatura específica. Vamos a suponer que necesito que se mantenga a 120 grados centígrados por alguna razón. Porque si no, el fluido no fluye, por ejemplo. Si yo dejo esto en el medio ambiente o a, o a temperatura ambiente, va a ser muy difícil que esto conserve esta temperatura. Solución, pues nosotros podemos colocarle una camisa. ¿Ok? Una camisa. Esa camisa realizada en un material aislante. Voy a borrar para que se vea lo mejor posible. Es algo así. Es decir, que cuando ustedes ven desde afuera la tubería, ustedes no, no es fácil determinar que esa tubería tiene una camisa. ¿okay? Aunque sí es fácil, porque normalmente son tuberías en color aluminizado. Por otro lado, a veces solamente el aislamiento no es suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro la misma tubería y antes de colocarle esa camisa... Yo le coloco unas tuberías más pequeñas que van pegadas al lado y estas tuberías llevan vapor. Y luego es que le coloco esa camisa aislante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que además, esto es como tener, imagínense que ustedes tienen una chaqueta, pero la chaqueta internamente tiene unas resistencias eléctricas o, o tienen unas tuberías internas donde usted puede conectarse a un sistema y su chaqueta tiene internamente tuberías de vapor. ¿Qué va a pasar? Que usted se va a sentir mucho más caliente que si solamente tuviera la chaqueta puesta. Entonces, estos sistemas que pueden ser con vapor o pueden ser incluso con conductores eléctricos es lo que se conoce como un traceado. 
Entonces, esos traceados o ese tracing se representan en los Pian ID, dibujan la línea y a veces dibujan una que va pegadita con líneas punteadas. Y eso es Team Tracing 1 y media pulgada. Aquí lo que nos está indicando es el espesor como tal que se le está poniendo al aislante térmico. Yo les voy a enviar, el día de hoy les voy a enviar este plano, que creo que ustedes ya lo tienen, para que ustedes revisen el plano y nosotros al iniciar la próxima clase, nuestra tarea va a ser verificar si ustedes encontraron algo que les llamó la atención. ¿ok? Yo quisiera hacer este curso un poco más interactivo, más que solamente pues, yo estar hablando. De hecho, pues hoy subo la clase a... Um, acá al, al, eh, la clase grabada para que ustedes también revisen y de esa manera pues entonces pueden ustedes estudiar posteriormente ¿qué hicimos hoy? hoy nosotros nos concentramos en todo lo que tenía que ver con los diagramas de tubería e instrumentación ¿qué son? ¿cómo se diferencian de los diagramas de flujo de procesos? nosotros el día de hoy también pues estuvimos trabajando con todo lo que es la simbología, estuvimos mencionando algunos elementos como los niveles bajo-bajo de líquido, los niveles alto-alto de líquido. Eh, también mencionamos el por qué es importante saber el piping class o conocer el piping class para identificar las líneas. Y estamos cerrando con este tema de lo que es el steam tracing y el electrical tracing que lo utilizamos para conservar temperatura. Entonces, para mí, un gusto de verdad eh, mantener este espacio didáctico. Pues si existen preguntas y dudas, como siempre, soy todo oídos para ella. Pero de no existir, voy a confirmar o voy a compartir, perdón, con ustedes el, el plano para entonces vernos en la próxima clase, ya iniciando con lo que son los plot plan y los key plan. ¿Ok? Entonces, si no existen más preguntas, voy a dar unos 10 segundos para ver si existen preguntas finales. Si no existen más preguntas, pues vamos a hacer entonces una pausa por el día de hoy. Y de verdad que para mí, pues muy buenas noches a todos.